Ну, когда им. Жень, сэр. 你的好姘头给我打电话邀请我来看戏，这就是你们说的应酬。姐姐，自己没本事喂饱男人，那就不要怪男人偷吃了。不知廉耻！你妈是不是把当小三的经验都教给你了？实验哥哥，管管这个泼妇。差不多行了，姑子，别太过分。过分？行，我要让全海城的人都看看，今天到底是谁过分？来，看镜头。够了，滚出去！实验哥，滚！结婚两年，你嘴上说去应酬，实际上天天花天酒地，这些其实我都可以不管。但你不该跟我的姐妹故里上床，你已经触碰到了我的底线了，你知道吗？闹够了没有？男女这种小事，它本身就是应酬，逢场作戏吧？你该不会当真了吧？当初是你死皮赖脸的要嫁给我，追了我七年，我是可怜你才同意联姻。既然现在你嫁到了秦家，那你就滚沈着、受着，老老实实做好你秦太太的本分。秦实验，离婚吧。顾慈，离开我，你什么都不是。我会等着你跪着求。啊、不就是个男人，至于吗？七年，我整整爱了他七年，他干了什么？他跟我那个姐妹搞在一块，我真是瞎了眼。你呀、啊，可比秦雪艳那个渣男。姐，身材还这么好，帅哥，我包养你一好吧？好不好？阿、啊、紫、啊，你这样我可受不了。七年了，你的一切我都知道，时刻记着。以后的日子，我绝不会让你受到任何伤害。我发誓。秦宇，在。都疼了。小姐，小姐，小姐，看得满意吗？帅哥，我包养你，好吧？子，你都干了什么？嗯，一般般吧，没什么感觉。一般般，没感觉。小姐，说谎可不是个好习惯吗？你昨晚还抱着我又感又紧的，还说要包养我，让我帮你回忆一下。啊，不用了，我想起来了，我全想起来了。既然都讲起来了，事情就简单了。小姐，跟我走一趟吧。性骚扰加强奸罪，三点七，女子手，说不定还能解决。啊！啊！不是，等等等，强奸？不是，大家都是成年人，你情我愿的，怎么就指上强奸了？给你钱，你就别麻烦其他人了，好吧？刚才的话我都有录音，酒吧和酒店的录像，稍后我的助理会发到手机上。真的，昨晚可是我第一次。哎呀！大家出来玩嘛，是不是没必要弄得鱼死网破的，对不对？出来报警嘛，你想要什么我都给他。什么条件都可以。出来报警，好说。好、哦。啊啊啊啊啊啊
。啊，你的条件就是拿证、结婚、存了吗、嗯？理解一下，这里家里缺的钱需要的老公。当然，一年后你可以随时提名。走，去警局，三年而已。直接报警就行了，我请你免费坐公交车。一年之内，我可以随时提出离婚。一年，只需一年，你想离开随时可以。走，结婚。这位先生，证呢已经领完，我需要你们说话算话。还有吗？有，做一下婚前财产公证吧。涉及到钱呢，不用，我应该比你有钱。婚姻期间，我的财产可以不好意思啊，不行，我们最好呢是井水不犯河水，一年后离。哎，还挺识相的啊。我去上班了啊！哦，对了，没事呢，可以联系我，有事儿跟我联系。我送你。不用了。二爷，该去入职了。真是穷鬼偷吃了，放手，行行行行行，让我看我要工作吗？哎呀，你有什么好的？结婚呀，十年多，他公开的女士，其次，我看啊，就是今天看你，是什么？啊，是啊，我可比不上你。还没离婚呢，就啪啪的爬上我老公的床。哎，你妈等小三儿，你也跟着等小三儿。谁撕了你的嘴、哦？这是公司，你是销售部主管，不去陪客户谈合作，在这当一个回去，我不想再说第二个。你过来，我有话给你说。说话就说话，别拉拉扯扯，能让别人误会。顾子，你今天晚上去哪儿？为什么给你打电话不接？哦，我想起来了，把你拉黑了。拉黑？顾子，有点过分了。不是，你们都离婚了，我不是有电话给你吗？我的人就是秀信，凭什么给你把机会？秀信，你放了还往前讲？喂，冯主任，秦家太太的位置还是你，外边的女人不会威胁到你的。但是你算是明白了什么叫做人之性而无体。你天天跟外面的女人花天酒地的，留我一个人独守空房，那我是不是得谢谢你啊？说过，别激我。没打扰你，没打扰你。你怎么来了？赶紧走，走出去，快点。哎，秦木，不子啊，你们认识？他是我一个朋友，他是我哥，他就是你留学八年同父异母的哥哥秦总。徐燕，看看咱兄弟俩能不像。这到底想干什么？顾子，你先回去，我有话跟你说。秦木，我不管这次回来什么目的，但请领导他的主意。离婚就都离婚。他现在跟你关系吗？<笑>虽然我们离婚了，但谁说没关系啊？什么意思？还记得小时候那只猫吗？我养了它两年，后来我嫌它太烦，被丢了。可是后来我发现，那只猫又被你捡回来，偷偷咬上。被我发现后，那只猫不下场，你该赔我吧？我的东西
，我不要。请你自己去别人家，把这包是你杀的。是我杀的。我的东西，你最好。是耶！骗子，姓秦的都是骗子。怎么了，小子？你那个人渣前夫又找你麻烦了？听说公司空降了一位总裁，本以为秦副总有机会转正，没想到啊，确实是没想到啊。听说总裁留学归来。颜值高，身材好，哎，可惜我结婚了。对了，小子，你不是离婚了吗？上啊，说不定就跨越阶级当少奶奶了。别做梦了，办公室恋情可是咱们公司的底线啊你要干嘛？站住！哎呀，你太心急了！我把阿四让给秦实验七年，董事长还受欺负，哪一个纳闷儿？你看您一收到消息就匆忙跑过来，又是春宵一刻，又是喜结连理了。这疯狂的节奏，你要是被精神的有人了，指定怎么说你。你出去，我有事跟你说。秦墨，你怎么知道跟秦实验关系对不对？秦实验上班。不用你管，我在跟你换呢，你说呀。好帅的男人，顾泽，你清醒点。秦墨，你别试图勾引我，我来找你是来跟你谈离婚的。我不是已经答应过你。我赶紧去民政局走。我可以跟你离婚，但离婚对你没什么好处，除非你想继续做顾家的联姻工具。没记错的话，你跟秦先生的婚姻协议，承诺你三年内为秦家生小孩子，然后秦家帮你摆脱顾家的控制。只不过现在，秦师爷给你离婚，顾家不会放过。强强，我也亲亲。一年内生下我的孩子，还你自由。出国七年，回国第一天就玩女人。你对得起老爷子给你塞的？你对得起老爷子给你塞？你以为谁都跟你一样？刚刚是我太太。太太，偷偷背着家族结婚，你还真是跟七年级一样没有规矩啊！罢了，今晚我爸给你准备了接风宴，务必参加。走了。秦墨，你疯了吧？谁让你跟秦实验这么说的？谁是你太太了？国家认可。秦墨，你讲不讲理啊你？骗婚也算数吗？把结婚证给我，把我的色给我，给我。你可想好了？撕了，我们这辈子就再也分不开了。这，秦墨。你觉得你很精明是吗？从一开始你就把我儿子藏在这儿
，到现在你还把王爷的圈套里面引。我告诉你，我顾慈不是那种碎碎便便的女人，不可能跟你一错再错。从一开始，就是你先招惹我。顾慈呢？秦副总，呃，辛总他一来就叫小子过去了。顾慈，顾慈，你是哪？我解释清楚。走，跑什么？是他，他才是秦穆太太，我误会不死。秦副总，大庭广众之下跟女佣工拉拉扯扯，成何体统？刚刚有些误会，这是。八天情绪要顾及起来，待会就差我交班了，报告两天。今晚七点的交易，你也有去？不要叫我的事，我跟你说了。别忘了。给那个植物人买，还是要两个。一个人想打断他的尿裤。外公，混蛋，你都是混蛋。秦副总怎么这样啊？真吓人！我怎么觉得是顾子的问题？咱们以前谁见过副总才这样？说的就是，青年，阿紫，这青年他就是这么欺负你。说死了没事吧？刚才秦副总太吓人了，还好新总才来得及。没事儿，我不在乎，就把被狗咬了。晚上的家宴又要对付我那个刁钻的婆婆。顾小姐，秦总特地吩咐给你的，您放心，这种事以后不会再发生。给一个巴掌再上个枣，秦副总忙不少词，不要省了。秦穆到底想干什么？做了秦太太，还这么寒酸，到底是小门小户出身，麻雀就是麻雀，飞上枝头也骗不成凤。不知道老爷子怎么想，让秦穆做总裁，不怕把秦家搞垮吗？暂时的而已。过了这段时间，秦家的掌权人还是你。<笑>木头桩子似的，还不赶快过来打理？我有话要问你，你就跪着听好了。您说，说实话，他一开始我都瞧不上你那个植物人外公，活脱脱一个吸血鬼。自打你们结婚以来，疗养费全是我们秦家出的，还有你爸，无家虎威，数不寸光。天天打着秦家的旗号，在外边乱搞，这不前几天被你爸坑骗的老板把电话都打到秦家了。为了平你们顾家的事，我们秦家又赔钱又赔脸。我会跟我爸说，你说你们这些穷人，活生生的吸血鬼，两年了，你这肚子还没动静。三帅。大少爷，程老师，嗯，来了，都坐吧，你也坐。小木啊，这七年在国外还好吗？地方都是你安排的，过得好不好？能不好吗？刚一回国，就成了秦家的一把手。小木确实优秀，刚上任。加班到深夜，这忙归忙啊，这个人生活问题可是要解决。怎么样？程老师，我有太太了。我追了她七年，今天才考虑到这。是吗？怎么不带回来看看呢？明妈，把二少奶奶的汤端上来。我太太那里不到。知道你成了家了，我和老爷子都放心了。
这件事啊，你跟老爷子早点说说，让他也高兴高兴。是啊，前几天老爷子不还说了吗？这两兄弟，谁先生下秦家的长孙，谁就掌权秦家家业。老爷子可还天天等着抱孙子呢。秦牧，原来你真正想要的是秦家的继承权。这么大个人，饭都吃不好。赶紧把这个偏方汤给喝了，这汤啊，看着恶心，可怀孩子很灵。为了这个方子，我可是费了不少力气。我不想喝。刘妈，没听见吗？二少奶奶不想喝，有方法。金师爷，真喝不了。不就一碗汤吗？妈让你喝你就喝，都是为了你好。二少奶奶得罪了，顾慈，这就是你爱了七年的结果。抱歉，吃够了。够了。够了。秦墨，你干什么？七年了，秦家的大家当作风没任何改变，还是你。公道回去。哎，你干什么？他就是个白人了，我对他再好都没用。时间走了，你就别走了，气死我了！我早都说不是个好东西，老爷偏不信，非要让他回来。哎呦，两年了，那肚子一点动静都没有。我告诉你，时间一到，你生不出孩子。你还得滚蛋！到时候你们顾家让你进狼窝还是入虎口，跟我们秦家没半毛钱关系。看着你丧气样子，更来气！滚！是啊，没有孩子，离婚之后我就又会变成顾家获利的主人。不就是孩子吗？您放心，一年之内我肯定是。什么意思？在顾家，我是随时可以用来交易的棋子；在秦家，我是他们传宗接代的生育工具。没有谁把我当成一个人对待。怎么不做餐点？喂，生病了怎么办？冻坏了怎么办？走，带你回家。秦要。你知道你说什么吗？现在你和秦十月谁先有了孩子，谁就能继承家产。我可以生个孩子，你帮我把他们秦家和顾家控制怎么样？你想要的不就是这个？老四，你误会了，不过这样也好，生下孩子你就不会离开我了吧？老四，话说出来，就不用反悔了。嗯秦墨，谁允许你对我妈那样说话？七年前，我刚毕业，她怕我以后跟你争权，把我送到国外。不行，现在秦家的掌权人是我，随我去你，过好自己的生活。哼，你说的没错，现在的确是你的掌权，可这个位置你又能坐多久？你很爱你的太太，你可要好好。秦十爷，我警告你，动了，我会让你万劫不复。好险啊，差点就被发现了。嗯，那我们现在去哪儿？回家。我带你去你的房间。我要跟你一起睡。你不好好跟做什么？我爸，爸爸，直接做。做？不做，怎么有孩子啊？一年之内，我给你生一个孩子，你帮我摆脱秦家和顾家的控制。你放心，我对秦家的家产不感兴趣。你的继承权到手以后，我们直接离婚。所以，你答应给我生孩子，也是为了摆脱我。秦总
。我们之间本来不就是合作关系吗？我各取所需而已。陈总，不是昨天刚做过，今天就不行了吧？我不行，我昨晚给你五次。那我不管，你今天要是不行的话，你就趁早说。秦太太，激将法很成功，下次不许。这些都是你做的。早上时间太急，只能幸运做这些。今天先吃点，等下次提前准备，给你做更好的。这已经挺好了。身体要好，才能早日怀孕。他果然只是为了孩子。嗯，我确实得好好把身体养好。大强，去公司。少爷，有人拦车。顾城，你给我下来！顾城，我知道你在里面。我跟你去，没什么可是，我总要保证我合作伙伴的安全。顾城，你给我出来！那是个疯子。顾城，休息休息，你给我下来！顾城，你呀，爸，是你啊？我还以为是碰瓷的呢，我都准备报警了。我打了那么多电话，你为什么不接？啊，不好意思啊，爸。我婆婆说，让我少跟顾家联系，我这不也是没办法吗？毕竟顾家还需要我这个秦太太的身份，是不是？不听话，你妈的骨灰和遗嘱，你就别想得到。我忘了，你是公司的法人，公司出事，你也得坐牢。你又拿这个来威胁我是吗？只要两千，你是秦家的儿媳妇，只要你开开口，秦家会给。秦家是不会给我这个钱的，那就离婚。京城多的是人娶你，王家贪了的小儿子，李家杀了的大儿子，彩礼婚后，随便你嫁到哪家伙都能拿到钱。顾长青，你放开我，你是不是疯了？贱，顾家完了，你也别想好过。要钱是吗？我给你。要钱是吗？我给你。我说你怎么有胆子反抗我？原来是找到新姘头了，已经被秦家发现，连累我们顾家跟您一起玩完。屁！我是他名正言顺的丈夫。他是我名正言顺的丈夫的哥哥。哎，原来是秦大少，怪不得气越不凡呢。这里是五千万，他是贵。不会的，不会的，这种事情一次就够了。小慈，跟实验好好的啊。五千万呢？你给他那么多干嘛？我可还不起、啊。那就打个欠条吧。啊！我这里支持分期，不收利息，什么时候放心都行。实在不行的话，让你那个名正言顺的丈夫。我，不是，秦梦，我怎么你生气了？反正我们一年后也是要离婚的，没那个必要。我当然不会生气。我就说嘛，你肯定不会那么小气的。秦梦，你开门啊！现在八点半。距离公司一点五公里，离上班时间还有半个小时，走路过去应该。走路？公司不支持办公室恋情，为了避嫌，还是分开走比较好。公司等你，开车。这是没生气啊？上车。你爸那边，我打了两千万过去。那你应该跟顾里讲了，他应该挺开心的。要说多少钱？那只是逢场作戏。我上班马上就要迟到了，赶紧走吧，行不行？顾慈，你总是那么强硬，把你身上的刺收一收，我们或许还能走下去。林时烟，我们结婚两年了，别装了行吗？你不也是为了孩子，为了秦氏集团继承权吗？老爷子应该不接受私生子吧？不然你怎么会这么着急？这么多年。你从来都不懂，顾慈，你是我的神。公司现在群里已经传疯了，说秦副总在追你，怪不得昨天秦副总那么反常，原来是吃醋了。你别听他们瞎说，我跟秦副总清清白白的，什么关系都没有。那穆总呢？刚进公司就那么关照你，你俩亲吗？穆总，就是那个新总裁呀、啊。
还真是毫无清白可言啊！开会！你们都是干什么吃的？这个月我们销售部的业绩又不达标。自己不行还动了啊？靠的故事集团后面才上的主管，业绩不达标才怪。小慈，你也辛苦，怎么故事集团的关系户不是你呢？虽然都是顾家的女儿，但是一个当公主培养，一个当工具培养。顾慈，特别是你，这个月你就开了两单吧，都是职场老人了，还没小李开的多。我没记错的话，两单在我们公司算是合格吧？确实合格。但是秦副总点了你的名，说你工作态度不认真，所以让我把张老板这单派给他。张老板，谁不知道张老板是个大色批？咱公司从来派的都是男同事去谈，你派顾慈去，不是想害他吗？你叫林月，秦副总呢？他在哪？我要见他。他出差了，有什么事儿等他回来再说。既然你们在我手下做事，就必须服从我的安排。你们两个干得了就干，干不了就滚。你，这单我接了，但是桂林啊，你想开始我，你有这个权利吗？顾主管，你没事吧？顾慈，你得意不了多久，我就不信秦家会要一个高丽参。小慈啊，你太冲动了，顾离他明显挖坑等着你往里面跳。你还不清楚吗？这件事他明里暗里提了多少次了？就算今天不答应他，他有的是其他往门写道逼我的，他不如直接应下上刑。都是姓顾的，怎么差距那么大？小慈。要不我陪你。这些是顾主管让你处理的文件，他明早就要。他有病吧？行了，我知道了。行了，林月，没你想的那么可怕。现在是法治社会，那我要不愿意，张总还能逼我不成吗？放心吧，没事。完了完了，抱歉，起，讲话说点多。行了，顾慈啊，现在是法治社会。张老板，看我是秦氏集团的副子。张老板，张老板，你看到什么？一片泪流。谁他妈把老子音响关了？张老板你好，我是秦氏集团的副子，我是来跟你谈合作的。你看一下，这是我们公司以下的场景。我想起来了，顾慈，秦氏集团的小美女。你们秦氏集团还怪好，给我送上来这么一盘硬菜。张老板，你误会了，我来只是为了谈合作。合作？我说的就是合作。真香啊，小美女，你喜欢在这儿，还是到酒店？张老板，放。嗯，张老板，不好意思啊，公司安排的不周到。我突然想起来，公司还有些事需要顾慈去处理，我先带他回去了。一个小职员而已，他能协助什么项目？只要你把他留下来，合同我明天亲手奉上。放手，这样我在让利百分之十五，够有诚意了吧？我再说一遍，放手。为了个小职员而已，至于吗？他不是小职员，他是有秦穆的太太。他是有秦穆的太太。太太，张老板现在还对我们公司这个小职员感兴趣？我不敢了。完了，全完了。秦穆，刚才你也太冲动了吧？你们张老板虽然可恨，但是你也没必要把他给得罪死了。那这样以后再找他合作还怎么办？你这是？我倒是没什么事儿，就主要是顾离那里不好交代。顾离让你来的，啊、哦，哎，他看我不顺眼，不是一天两天了。不说这个了，我告诉你，你以后可不能再这样做了。学什么不好？你学言情小说的霸总行为吗？我告诉你，你这行为一点都不霸总，他倒是十分傻瓜。好，我是傻瓜。嗯，那个，这两天。
，你有想要？想，想早点生下孩子，这样任务就能早些完成。嗯你行，我就给你。是算了吧，这个主还在。张晓、哦，好嘞。这个张秘书未免也太懂事了。嗯、一部电影的时间应该够了吧？算了，多查几遍。顾谁给你的胆子中途离场的？张老板那个单子有多重要，你不知道？你要是不能干，趁早滚蛋！首先啊，我不认为我拒绝一个想骚扰我的人有错。其次呢，这本来就不是我的本职工作。还有，我还是那句话，你们想开除我，弄丢了那个单子，你以为秦副总还会留意？<笑>那就得看秦副总的意思。顾离，你太蠢了！你现在还没看透，秦副总太虚伪。说过，你这个位置迟早受罚。啊，那就是你带了。现在去人事部领工资，滚蛋！我的说的。顾主管好大的威风！顾主管好大的威风！谁给你的权限可以随意开人？顾总，是顾慈弄丢了张老板的单子，还得罪了他，是吗？那我怎么收到张老板的合作意向书？他还可以让利百分之二十，百分之二十，相当于不赚钱了。张老板这么大了，怎么可能？这个项目顾慈做的不错，我决定任命他为销售副主管。顾总，这不公平。他凭本事拿到项目，对方还让利这么多，怎么？顾离，你也知道。不，他一定是用了什么见不得人的手段。顾慈，你用身体谈合作，秦副总我告诉你，顾离，造谣犯法。公司有监控，你说话最好小心点。除了顾慈的职位之外，我还有另一项需要。开除顾离。开除我？凭什么？凭什么？走后门。以权谋私、收受贿赂、拉帮结派、欺压同事，我刚入职两天，你的举报就已经被你删了，开除你过分，还是说，报复性？我说的，顾总说的都是真的，我还可以无偿提供证据。干得不错。啊？你给我等着！顾主管，来看我的同事。秀不，顾主管，我们终于扬眉吐气了。我就是让顾慈去跟张老板谈项目，他们都欺负我。石岩哥，那个穆总那么厚的顾慈，说不定他们两个有一腿。你让顾慈去陪张老板，谁允许你这么做的？就是去谈合作而已。张老板是什么样的人，你不知道吗？顾慈虽然跟我离婚了，但他只是跟我置气，他还会回来我的身边的。他还是我的老婆，他还是秦家的二少奶奶，让他丢脸，就是给我抹黑，给整个秦家抹黑，懂吗？石岩哥，我再也不敢了。顾离，人要有自知之明，不要以为爬上我的床就可以跟我扯上关系。要不是因为顾慈，你以为我会睡？认清自己的位置，乖乖听话。我知道了，顾慈，不是因为你，会让你好过的。这个处理方式，很满意。林一雄啊
，行。不满意？哪里不满意？顾家费了多大的功夫才把顾离送到这儿来？你说把他开除就把他开除了，还让我顶替了他的位置，你觉得顾家会放过我吗？他们不可动你。那只是明面上，背地里，你看，这不就来了？顾慈啊，是你让穆总把你妹妹开了是吧？你妹妹不就是被秦实验睡了？你至于那么小心眼？爸。你的意思是让我和他共事一夫吗？我不是这个意思，我是说谁都会犯错，你就对你妹妹赶尽杀绝啊！我妈就这么一个女儿，我没妹妹。至于顾离呢，是他自己作死，怪不得谁。你与其在这骂我，你倒不如问问他，他到底干了什么再说。穆总，看到了吧？这就是我的处境，没你想的那么简单。除了疗养院的外公，还有我妈妈的遗嘱，妈妈的骨灰，你都是我的人。秦副总，顾慈在里面。呃，在。不过，秦副总，穆总在和顾小姐谈工作。主管交接的工作是已安排好了，我适合顾慈谈。有什么是这里谈？难道有什么见不得人的吗？不少，我自己会走。什么事儿说吧，顾子，我知道这次顾离做的工作，你确实受了委屈，我已经教训过他了。然后呢？我谢谢你。闹够了没有？这么长时间，你应该想明白了。跟我乖乖回去，我们复婚。看来你妈催你催的挺急的吧？是把继承权落在秦木手里吧？那应该老爷子催的也挺着急的。给我闭嘴！还不是你死心塌地追我？你不是嫌我一直没有碰你吗？我们来、啊。季时燕。你疯了吗？我们已经离婚了，你这是强奸属于犯法的，懂吗？装什么贞洁烈女？这不是一直想要的吗？今天前女不是这样吧？怎么会变成这个样子？别给我提起这些。对不起，对不起，儿子，我我也不知道该怎么办，我就是不想失去你，你原谅我好不好？阿紫，你逃得掉吗？怎么回事？怎么冒冒失失的？先说，跟我来。七年前，秦时练从车祸现场救下我，那个收了他不是这样的。这么多年了，我一直以为他只是单纯的不爱我。你是说？你是因为七年前那场车祸才爱上秦时燕的。七年前，我和我们的那辆车突然发生意外故障，我以为我也会死在那场车祸，但在我快失去意识的时候，是秦时燕冲进房中把我救了出来。我给你请个假，今天你回去好好休息，等我晚上回去给你做好吃的。谢谢你，秦时彦，当初是我救的阿紫，这个小偷偷走我可以陪伴在阿紫身边的七年，这笔账我和你慢慢算。小小思，照顾好自己。妈，妈。老师，老师，谢谢。
在国外全靠自己，不动手就得饿死，久而久之，属于就练出来了。来，尝尝看，好，我喝你口味。好香啊！哎，齐墨，你要是不做总裁的话，开家饭店给你拼一包。我开店？嗯。不做老板娘吗？他不会动真感情了吧？呸呸呸！给我走！亲亲亲！他是为了继承权，还是喜欢怀孕吗？小心摆脱亲家这些风俗。等吃完饭，你买几个燕燕棒吧。我这么久了，应该有点动静。你要是不愿意的话，赶紧拿也行。哎，你你把肉给我留下来。哎，你把肉给我留下来。我生气这件事，都没有机会重老师。生气？你为什么生气？哎，你别笑了，你笑起来挺吓人的。去医院吧，我想去看看他。你们已经离婚了。可我们毕竟曾经是夫妻。你就那么爱他？出轨以来，家暴老外，就不用说了。不是。我让张亚森。迟早有一天会让他知道真相。中度脑震荡，胳膊和腿轻度擦伤，算是没有什么大碍。查清楚到底怎么回事，倒是都查了，可监控好巧不巧全坏了。我要是查出来究竟是谁干，拉了狗皮。石印平时受敌不少。应该是被哪个仇家算计了吧？我看不一定。听说姐姐最近跟实验哥的感情不太好，不会是姐姐喜欢另一个找人报复谁吧？混账！你姐姐的事，轮得到你在这里瞎说吗？小鬼子乱说的，你多包涵。是啊，实验，咱们秦家的人可没有让人欺负的道。你说是谁？我替你做主。记不清了。记不清了？那人你没看到？车子应该记住长啥样了吗？啊，不配上瘾，白白受人欺负的。我又不会提前预知车子什么时候会转过来。转过来说我已经晕了，我能看到什么
。行了，我没事了，都回吧。那让小慈留下来照顾你吧。不用，我哥留下来就行。秦、嗯、木，他不行，他还是他没什么不行的，正好我有话要跟他说。放心吧，程老师，我会好好的。走吧，走吧。还活着吗？为什么？我得罪你了。你知道最痛恨什么吗？小偷，贪婪的窃取不属于自己的东西，然后心安理得的坐享其成。而本该拥有这些的人呢？他们拼尽全力，却还是被挤在角落里，连看一眼都是奢侈。你到底想说什么？看吧，心安理得。不过没关系，你偷走的所有，我都会一一拿回来。你说秦家和咱爸，咱爸早就没了。老爷子也说了，继承权各凭本事。你到底在别扭个什么劲？你要这么理解也可以，不过我要拿走的，远比你想的要珍贵。好自为之，弟弟。齐木，不管你想要什么，你都拿不走。吴亲家，你和小黎先回去吧，我有话跟顾思说。好，好，好。实验要是有什么事儿啊，及时通知我们。小慈，好好听你妈的话啊。我现在还是你妈吗？您这是什么意思？你先告诉我，这是什么意思？实验夺到继承权，顾家的债，我可以。你和实验领证那是老爷子同意的，正儿八经入了秦家的族，第一三个月，这也是你最后的机会。如果三个月你还没有怀孕，你和实验离婚的消息。公之于众，你们顾家彻底完蛋。我没有记错的话，你妈的骨灰还在你继母的手里拿捏着。顾氏集团也是你妈这些年的心血，还有疗养院，你的外公，不敢。我也是做人家后妈的，这敢不敢呢？我能不知道啊？顾慈，你好好给我想想清楚。妈，我该怎么办？哎，怀孕，三个月内怀上秦梦的孩子，反正秦梦的孩子也是秦家的。二姐，孩子，零零零零，佛祖太上老君，一定要显灵啊！快点，快点，快点，快点，快点！怎么还
还是没有。三个月了，怎么办？喂，小慈，听到吗？生活幸福不怀孕。别墨迹，赶快跑！指定男人不行、啊。什么？你还不想换？那就补，十补。你准一点，什么枸杞生蚝，绝对一株见效。等我知道了，你好好玩。生蚝、枸杞，应该不够吧？可以了，那个肯定管用。时间差不多了。今天的会议就到这里，接下来几位同学好好想想，我们中午应该放在哪里？穆总不愧是穆总啊，我们几个人跟您真没法比啊！是啊是啊，真是一浪胜一浪。今天我请客，请大家吃饭，你们去，我都不去了。我太太给我做的好吃的。穆总结婚了，不会是找理由推脱吧？不是推脱，我和我太太感情很好，她看我最近劳累，特意给我做了饭补身体。几位帮手上我太太的手艺。家那位别说给我做饭，不让我给她做饭就歇天歇地了。那再好不过，打开看看地面都做了些什么。穆、啊、总，<笑>看来您太太好像对你不是很满意呀、啊。我认识几个这方面的专家，要不推给你看看？生活韭菜旁边，穆总，这不是壮阳套餐吗？太太怎么会给你做这个呀？大小，这个脑子没病。哇、啊！哈哈哈哈哈哈！是杀猪了。别睡了，该吃饭了。我去，顾慈，有大瓜，谁的大瓜？新总裁穆总，没想到穆总看上去一米八的肌肉女人，实际上是个秒男。秒、嗯、男谁说的？我跟你说，我这个吃瓜群里可是有总裁办的同事。既然消息这么一出，那绝对保证。可惜呀、啊，我还想着小慈你有机会冲呢。现在看来，还是算了吧。给不了女人幸福的男人，算什么男人？哎，对了。小子，你昨天晚上打电话问我怀孕这事儿，是谁要生孩子？啊，一个亲戚。那就好，我还寻思你又第二次了。对了，我秦副总住院这事儿你知道吗？这你不知道？都说了，接总裁办有人。顾明那个小贱人，一直一直在这伺候着，看他那不值钱的。俩人早不知道睡多少回了，一个渣男一个贱人，赶紧锁死，再来。小慈，你可得小心一点。副总裁这事一出，我寻思着那个小贱人又……林月，又是上班摸鱼还说领导坏话，打款二百。你，你不是被开除了吗？谁说我被开了？我只是被降职了，还是你的副主管，想开我，也不看我身后的人是谁，当你做麻烦的工作。你什么好东西？顾里，就算你回来了，你也是我的下属，在公司霸凌同事，你考虑一下好吗？行了，你刚回来，少惹事。我可不想董事会那几个老家伙找我麻烦。你就在公司看就够了，在外边早就不知道死多少次了。有顾家和秦实验，怕可死不了。我看啊，你也是个小菜鸟吃了，想吃什么我给你带。哎，穆总，看您过去吃了。穆总这么惨，你在这吃饭吗？本来呢，我太太给我做的饭，我是不用来这里的。那你怎么不吃啊？因为我不对症。我太太觉得我能力不行，顾主管，你觉得我能力行吗？嗯，我们顾总能力那是公认的嘛，是吧？嗯，公认的。说起来啊，顾主管跟我太太还挺像的，都挺瘦的，都是，毕竟啊
，或者往金河交友的。都是过来人，我有经验。快吃吧，穆总，很补的。太太来了，哎，那是二少爷。怎么？有事直接说，别拉拉扯扯。顾此，好歹夫妻一场，你有必要对我有这么大的敌意吗？秦副总没听过，一个合格的前任就应该像死了一样。我没工夫给你费这个口舌，你爸联系不到你，把电话打到我这儿了。他又要钱？他让我带你去参加顾家的商业晚宴。又在打什么鬼主意？算算吧，上次我给他的两千万应该花完了吧？反正你爸的事，去还是不去，你自己拿主意。结婚之后我回家的机会少了，想找到妈妈的骨灰更难如登天。这次人多眼杂，说不定会成功呢。去，走吧，我带你去挑身礼服。太太怎么能跟二少爷在一起？他不会就情？顾家今天可是下了本钱印子啊！我们秦氏集团作为海城龙头，怎么能缺席？少爷，您是想？是顾家。是。实验真有意思，跟自己的老婆做，还行，下药。谁知道呢？兴许是顾慈那个贱人性冷淡吧。既然是这样。你就更应该抓住这次机会。你的意思是，小黎，实话告诉你，想不想嫁给新实验，做那秦家的二少奶奶？当然想了，都姓顾，凭什么那个贱人嫁给我？哇，你不会是想要动什么手脚吧？实验哥知道会杀了我的，这你就不用管了，妈，自由。我就你这么一个女儿，不管付出任何代价，都会让你得偿所愿的。那个贱人的车祸，那个贱人的女儿，休想逼我女儿死！太太，小姐，大少爷和姑爷来了。实验，终于来了，就等你们了。哟，顾老板厉害呀、啊，把秦少都给请过来了。合作的事，我觉得我们还可以再谈谈。<笑>实验，快坐。你秦大少怎么也来了？秦木，他来干什么？既然是秦氏集团的一把手，顾家和秦家真是关系匪浅呢。太太不听话了，我来带他回家。您结婚了？刚回国，这里的城还没有过，还挺匆忙的。那不知道在场的哪位是您的未婚妻呀、啊？他就在。嗯，爸，你不是要引荐几位老板给实验吗？他们应该很了解。对了，差点给忘了。实验，来，你先给我来一趟。为什么？每次顾思看到秦木的时候都很紧张。会不会听话了？不要动。知道了。秦到底怎么回事？我不是说了今天晚上不回去吃饭吗？你不但找过来，还说找太太，只是把明不知道我们两个人的关系了吗？后来是因为秦时宴在。他有反悔啊！我跟秦时宴呢，早就已经结束了。不可能有所谓的这些，而且我答应你的合作呢，既然我以前说过，就一定能做到，你放心吧。你跟我只有合作关系吗？难道你不是吗？不是，我对你从来不是。那是为什么呀？那总不可能你对我一见钟情，对我不行。秦梦，你清醒点！我是你弟弟的前妻。你们已经离婚了，没有任何关系了。而且
Pizzaknasch. Kurz sein. Wir ziehen jetzt sich. Ich bin dann nicht mehr so schön. Ich Ich 我就彻底整了一颗痱子 不是吗？所以，我对你终究还是无足轻重。少爷，这哪儿都找了，就是没见太太，而且二少也不见了。太太和二少不会真的就近，不然了，不可能。他说过，他其实也在无可能。太太最近保养的真好。哎呀。<
只好吧，让今天见丑。顾慈和秦时燕的婚，小林和秦时燕的关系不同。秦家不想闹出丑闻，那就只能忍心压垮肚子，也乖乖的让秦时燕和顾慈离婚。这家人们小着呢，到时候秦家的二少奶奶就吃不开女儿了。诸位稍后慢些，小心。乖女儿，接住你的泼水，不对吧？真的是带两块二出来，凭凭凭凭凭凭凭凭凭凭凭凭凭凭凭凭凭凭凭凭凭凭凭凭凭凭凭凭凭凭凭秦牧也是秦家的一员，我就不信他会不为家族考虑。嗯，看能不能炸，够久了。十爷，小林，你们糊涂呀？这可让我怎么活呀？十爷，陈老弟在我底下。各位，当我拼了的地，做个见证。哈哈哈哈哈。阿三，阿三，大姐，不肚子不来晚了，没事了。我没事儿，这些都是我砸的。哎，这个，这个，这个，我是在杨清华衣柜里面发现的，还有我妈的礼盒就在里面，真的。你会砸吗？你会不会？你会不会开啊？你会不会啊？你会不会开？啊！阿、啊、我把门开开行不行？阿、啊、慈，啊，先冷静。我很冷静。了。我试了很多方法了，怎么就是打不开呀、啊？你知道吗？在我妈被送到医院的时候，我连她最后一面我都没有见着，就被杨清华他们。合计回来了，却给火化了。他死了之后，他们都没有让他入土为安，一直锁在这儿。凭什么呀？凭什么？他活着的时候，那个小三儿跟他抢男人，等他死了，他们还要把他困在这儿。凭什么？嗯他不知道把他给放在卧室呀、啊，啊！这样放在卧室，看到他们秀恩爱吗？是不是？看他们怎么怎么恩爱，怎么在床上恩爱吗？阿慈，阿慈，你相信我，我会想办法，好吗？嗯，好。嗯、秦大少。小岑，你们……我带我太太回家，顾总不拦我。太太，小岑，她不是实验，他们早就离婚了，难道顾总不知道？就在我回国的前一天，我跟阿慈是第二天离的。这个大小姐和二少离过婚，又还和秦家大少爷不争。那顾家二小姐在这里面扮演什么角色？是离婚前跟二少搞在了一起，还是？这是顾家。的。秦大少和小慈，秦二少和小林，哎呀，全乱套了。哎、这，严哥，你干什么？这是我妈。妈，这么算计我，就算听闻老子来了也没用。今晚的事是你干的，<笑>事情已经发生了。二少，还是想想该怎么解决吧。要不说，你和顾慈的婚事还没有公开，不如就趁此次和他离了婚，向外界公布你们家小姨。<笑>
，这就是你的目的。做父母的总是希望儿女好，不管付出什么代价。我他妈杀了你，因为你，我的继承权的机会都没有了。石岩哥，你松手，会出人命的。你说，你说今天的事情就是场意外啊！二少爷，你。您快松手啊！与其在这里为难小黎和我妻子，您不如赶紧去看看顾慈。顾慈，他怎么了？他被大少爷带走了。什么意思？大少爷说，顾慈就是他要找的太太。太太。从头到尾，你们都把我当傻子玩是吗？你们顾家真他妈好样的，都他妈把人给老子叫了！你刚才应该是什么东西？我们等你做好事。秦墨，找个时间把离婚证。为什么？不想连累。连累，顾慈。你说的是真的吗？当然。但我为什么一开始要招惹，也不拒绝？我对你来说就可有可无，可以算是踢开吗？可是我们刚开始不就是合作关系吗？不是，你比谁都清楚，那不是。顾慈，你还要欺骗自己到什么时候？承认你对我的感情有这么大吗？没有。那你看着我的眼睛告诉我，看着我的眼睛告诉我。喂，就他妈你叫副总啊？是我。哎呦，副总，钱哥怎么偷？钱哥没事，你别吸我了。老四，你在我身上。叫人，叫好奶奶。是。我什么意思啊？你要一个人去吗？不行，金木你不能去。秦时间他就是个疯子。金木，金木，怎么不当缩头乌龟了？与我之间的恩怨，真能做不了？真是大义，抢走我的女人还要和我算账。哎呀。你还真是和你一样，一点都没变啊！还是那么狂妄自大。你该不会到现在还不知道，当初阿紫把你做了什么？亲人，想对我的名义，想做阿紫的爱人。是的，走，坐。我怎么可能是你的替代？阿紫爱的人是我，是吗？不管怎么说，是我的，谁也别想抢走，哪怕是我不要的，别人也别想。到，你还真是让人恶心。恶心，我恶心，恶心的是你吧，秦木？抢走我的人，还要我们再结婚？卑鄙小人！大哥，你干不过他，兄弟们，上！呃，秦木。
这个是我妈准备的，给你用吧。对，你先迟到。啊，来了。哦，对了，这个你记得一天涂两次。嗯，你长那么帅，千万别留疤喽。喂，我就是通知你。啊，还是真的。石燕，我这里有七年了，我们终于在一起。石燕，谢谢你。小郭，秀秀，我记得你七年前了，咱们过生日聚了，我记得带所有人都放进了花也带他跑了，没有你。我根本就活不下去。你是因为这个才喜欢我？是。哎呀，老师。我答应你，我会改，我全部都会改。只要你跟秦明离婚，我们重新开始，我一定会好对你的。重新开始，现在还不明白吗？从我跟你离婚的那一刻起，我的心就已经死了。要不是因为七年前，一切都结束了。好，阿彩，我不求你了。你别碰我！老大，老大，警察来了，赶紧走吧，老大。老大，走吧，再不走来不及了。走，等我。走开！走开！大少爷受伤，大少爷不好意思。什么？你要回国？好的，好的，属下领导安排，属下这就去。赶紧把太太送去治疗。如果太太出现了什么事情，你们这家医院就别开了。是。这个夫人什么都没还是这个样子。喂，老爷子回来了。有石燕的消息了。好。
我这就过去。我才放权几天，秦家就被搞得这么乌烟瘴气，特别是秦时彦，聚众围殴，要杀他亲哥是吧？两个小时之内，叫他滚去医院见我。什么事儿？小慈跟了小木，实验又不争气，我什么时候才能抱上我的小金虫孙啊？老爷子一回来，回来就回来呗，不用。你还有脸说，当年要不是你，要死要活的娶那个顾慈那个脏东西。我怎么可能让他进门？现在好了，他跟了齐木那个野种，还有你，被顾家算计，被继承全都没了。我们秦家才改成那脸都丢不进来呀、啊！说了，我的事你少管。这些年要不是您刁蛮顾慈，对了，我们会走到今天这步吗？<笑>奶奶，混账！我和我爸爸把心掏出来，全给他，他不领情啊！你说他要不是我儿子，我至于这么费尽心思？晚一些，二少会明白你们苦心的。你派人盯紧了那个贱人，找机会把他给我抓回来，千万不能让他先生那个秦牧的孽种。好，秦牧，你这个孽种，休想留人！他要说儿子的心，不能错，还让他好好的走啊！他要抽阿慈的血，就让他抽，还让他好好的走了。啊啊啊！少少爷，我那是不是在配合警察做笔录，没顾上这边啊？这就是你的理由。少少爷，顾总，您太太醒了，您要去看看吧。走。怎么样？你们两个舒服吗？你放心，成华的事我会替你做主。今天今天早晨十九日，到底在哪？秦木，你的命可真硬，怪不得可以他妈早早就死。你的命可真硬啊，怪不得磕的你妈早早就死。没你命，有成华那样的妈，你都能活到现在。这些年，你妈没少犯全德事，我没去找你，你倒是来找我，来的正好啊！你敢说我的妈？看来是我昨晚给你教训还不够。姑娘，齐师爷，干什么？齐师爷，你知道你输在能吗？我只是稍微挑衅，你就控制不住自己。这，我小子孙，我以为。你只是混账些，想到你心思这么歹毒，还想要你哥的命？你故意的？你还有脸来看你哥？我告诉你，海城的事我全知道了。要我说，离得好。爷爷，我知道您从小就脾气大，可这件事情不允许，那是我的了。是秦某，是秦某他，闭嘴！还有脸说？我把他当过是你的妻子吗？别以为你们母子两个把消息藏起来，我就不知道了。结婚两年，你身边的花边新闻断过吗？还和小姨子鬼混，两个人现眼的东西，你还有良心吗？不管怎么样，那是我不可他知的事情。再怎么说，秦穆夺人之妻。就这样被你掩盖了是吧？好。
既然你挑事，那就没资格再教育我。你，老爷子，注意身体啊！八字，总有一天你会回来。全部是这样，都是让他妈给教坏了。你们真在一起了？没错，我们在一起了。阿慈很好，我很爱他。那就好啊！小慈是个好姑娘啊，嫁给实验，确实亏了。在一起了，爷爷我很欣慰啊。不怪我，我又不是老古董，两情相悦的，我怪你干什么？你年纪轻轻的，可别犯愁啊！听别人说三道四的，那就不好过。青、嗯、木，你给我等着，不会等你太久。二少，可算是找到您了。是你们了。所以呢，你们想要什么？承认我家小黎的身份，只有这样，所有的事情就名正言顺了。实验哥，我是真心爱你的，只要你能承认我的身份，让我做什么都行。做什么都行。这不是你说的。不怎么玩吗？你想怎么玩？要玩，当然就要玩点刺激的呀。我可不像顾慈，他会的。好啊你们，你们，金牌子，金牌子，金牌子，金牌子，金牌子，金牌子，金牌子，金牌子，金牌子，金牌子，金牌子，金牌子，金牌子，金牌子，金牌子，金牌子，金牌子，金牌子，这是你的底线，我当然记这些。我说的对吗？现在人就在这，你想问什么直接问，他不断说话。我从不是什么正人君子，没有不打女人的好教养，也多的是毁掉你和顾家的房子。所以该怎么做？我忘了。阿青。现在，对。我妈妈衣柜里保险箱里。小林，小林，我的女儿。林，小林，醒醒啊！这到底是怎么回事、啊？都是你！我早就跟你说过，那个贱人的女儿留不得。我给你天天都是顾慈害的。顾长青，我告诉你，我的女儿今天要是有个三长两短，你和你的那个女儿也别想好过。被、啊啊啊、这
车，送小黎去医院。趁他们送小黎去医院，我去找我妈妈的骨灰。我跟你一起去。不行，太危险，你不能去。就是危险才要去。你的安危你不在意，你妈妈的骨灰你总得在意吧？她在那个小盒子里待了十几年，如果出了什么事，你干脆她继续待在这里。有我在，成功的几率不大。你说的对，我们一起走。过来试试。打开了。怎么？里面还有一个保险夹。在这里在干嘛？来拿我的东西。对，过来。大小姐，我劝你迷途知返，把从夫人房间拿的东西放回去。这是我母亲。但那也是从夫人房间拿的呀。我只是想让我母亲安息而已，你们却一再阻拦。你们究竟在怕什么？你把夫人房间拿回去，管住我。又见面了，再也不能把你再藏起来。整个保险箱是你母亲的遗嘱。嗯，我没想到他们能藏得这么深。这么多年，遗嘱和骨灰都在他们手里。阿彩，你有没有想过？为什么现在顾氏集团的最大股东和法人还是你？顾长青在骗我。这个保险箱是妈妈留下的。对，这个保险箱只有你能打开了。你仔细想想，你母亲有没有留下什么线索？告诉妈妈，妈妈最珍爱的人是谁？哎呀，这还不简单吗？嗯，外公，我老爸、嗯。错了。嗯，小慈，妈妈最珍爱的是你和外公。老妈最应该珍惜的是你自己。嗯，小慈，答应妈妈。嗯。你一定要保护好你自己和外公，听见了吗？那肯定。不是我，不是不是。难道是是你去错了？是的。我可是给妈妈的衣服。小子，当你看到这封信时，我已经不在了。现在的你，应该是个可以独当一面的大人了吧？我早料到有这么一天，你的父亲眼里只有利益，娶我也只是为了公司，为了保护你，我编造出遗嘱的事情。除此之外，妈妈还收集了他们犯罪的证据。就在你外公，原来。我妈是被他们害死的。我带你去问问，你看看能不能找到罪证。好，张翔，走。老公，我终于找到妈妈了，我也找到了妈妈留下来的遗嘱。妈妈的心血再也不用被他们一家人糟蹋。八次。都过去了，现在最好的是找到他们谋害母亲的罪证，就能绳之以法。他们是
。要是老家那么近，行，我替我给你带个沟通。出去走吧。夫人交代的事儿，我办好了。该叫您大少奶奶了吧？<笑>您要是乖乖听话，咱们大家都省事。哎，够了！程老师，你打着维护秦家家风的幌子，实际上就是为了秦家的继承权而已。你这虚伪的样子，自己不。啊！你再这么胡说八道，我撕了你的嘴！走啊！这你也敢动？走啊！这你也敢动？老娘，老看你不顺眼了！爸，您就眼睁睁看着这些小辈儿败坏我们秦家的家风。秦家可没有杀人的家风。听话，我一忍再忍。全是看在你养育我秦家两个儿子的份上，可你呢？爸，他们这是乱伦呐，真的是孽障啊！我是在帮你清理门户啊，所以要绝户。不想绝户，那就乖乖把婚离了，不然的话，这碗药还得喝。刘家人，这种不守。妇道，这不是在古代，那是要陈堂的。我要是你呀，早就一头扑你说什么？我说，那里就是死好，没人在。老太爷，我这后妈也是妈呀！你下犯上，丧尽天良，您不管吗？管。怎么管？你听我的嘛！大费周折，不就是为了继承权吗？人
人都要为自己的选择负责，选错了，结果你就得受。不，我是亲家的祖母，你们不能如此。陈华，亲家不需要你这样心狠手辣的祖母，现在小木才是秦家的掌权人，怎么处置，全听他的。小木，好好对小慈。是个好孩子，我我还远，我还是回我的国外去。等我的小重孙啥时候出生了、啊，再回来。人呐、啊，还是要戒贪戒嗔呐。老太爷，春花，你别丢下我。这，我来一下。你秦家的继承权就没有我的东西了。你以为我回国是为了秦家这点东西吗？张小，还把秦家砸了。是。陈、啊、母，你就是禽兽。<笑>这就是禽兽。这些年你给阿紫灌了多少药，这笔账慢慢算。什么意思，少爷？就是这些了，给我过来！得嘞！别别别！老巫婆，你听过什么叫恶有恶报？来！啊啊啊啊、每次怎么那么难看？还是我做的够好？没有。我们这里好像有点……阿紫，阿紫。不能有事。医生，他怎么样？我家太太，她没事吧？啊，病人是平常忧思过度，加上心理压力大，这次是受了凉，过度惊吓，晕了过去。哎呀，哎呀，谢天谢地，太太没事，太太没事啊。但有件事，他说。他到底怎么了？我只是怀疑太太好像怀孕了。我怀孕？你说太太她怀孕了？你说的是真的？是的，应该有一个月了。穆总不放心的话，可以去做个检查确认一下。哎呀，少爷，太好了！你后期有人了，老太爷有小重孙了。<笑>会不会难受啊？这个看个人体质，细心照顾的话，应该不会有什么大问题。阿紫，你的身体里有我的骨肉了。我这就告诉老太爷去。这件事，谁也不许说，包括太太。为为什么？没有为什么。要让我知道谁走漏了风声。合作完成。你就会更毫无负担的离开我，对吗，阿紫？阿紫，你醒了？青莲，嗯，怎么感觉你今天有点不一样？哪不一样？修容多了点。哎，怎么回事？老倪夫人，是大小姐，她带着穆总把家里搞成这样的。穆慈，他去我房里了。对呀，坏了，一定是那个贱人上次发现宝剑箱了。知道了，有人。给他的密码错了两个，天王老子来了！他全没了。那个贱人留下的保险箱被他直接拿走了。这是那公司。那个贱人临死前给我说，会有人联系我，取走遗嘱。可是十多年过去了，我什么都没等到。长青，你说不会从一开始我们就被骗
办法。现在也不晚，杀了五次，我还是第一继承人。反正他也被秦家厌弃了，顾家。怎么了？还是没胃口？我、哦、最近不知道怎么了，我看着这些饭菜，就很腻。可能是因为叛妻的原因吧。吃点水果吧。我吃东西没胃口，而且我特别容易犯困。还有，啊、我是不是最近好久没来生理期了？秦梦，我该不会是怀孕了吧？啊？你那个生理期不是刚走没几天吗？嗯，那有可能真的是缓解。我先去睡一会儿，你马上再走。秦木，你敢这么对我妈？你等着！跳楼上场。海外的事宜都转移过来了吗？已经转移完成，随时听候少爷吩咐。很好。海城就要变天了。阿慈，妈妈给你炖了你最爱的排骨，你要早点回来啊！乖，阿慈，外面的雨好大，你在学校等着，妈妈来接你。我们阿慈最乖了，要好好长大哦。顾慈阿顾慈，你骗我骗的好惨，不熟。清白，你给我们公司两位老总都上床，不是事出有因吗？不管，除非告诉他们两个谁在床上更啊？不对，我要你告诉我，穆总是为了真妙，不然我就跟你绝交。不是，而且还挺忙啊！我磕的 CP 成真了。今天把他叫过来。是有件重要的事要宣布，取消禁止办公室恋情。从今天起，我将不再担任启智集团的总裁一职，并且日后也不会担任启智集团任何职位。为了一个女人，把启智集团拱手让人，启、哦、墨，我果然还是高看你了。墨，规矩是死的，人是活的。既然我们都知道。您跟顾总管和秦副总两人关系非常好，但是之后的一些……王董事，两个月前我太太就跟秦副总没有任何关系，请你注意措辞。他现在只是我的亲人。从一开始我回国，就不是为了启智集团总裁的职务，我会，我会死。我操，这么丑！霸道总裁爱上我，走入现实了。穆总这是预谋已久啊！你是冲着辞世总裁去的，那就是冲着顾慈去的。顾慈也太幸福了。这真是什么清不懂啊！哥哥和前妻秀恩爱都秀到脸上来了，全公司全排场，都不知道他带了那么大顶绿帽子，这也太……为了我，在此之前我们见过。我太太很优秀。我们在一起，是我高攀了他。既然公司有禁止办公室恋情的规定，那就该遵守。我走，我太太留下。各位，山高路远，各自珍重。散会。既然你主动放弃秦副总，那就别怪我赶尽杀绝。从你踏出这里开始，秦氏集团将对你秦穆、全行业、全海城。封杀，封杀，秦副总，这决定是不是太草率了？在秦家，秦氏集团，我做主。我记得你父亲今年五十多岁了吧？好像该退休了。<笑>现在你还有意见吗？没，没有意见。封杀。那也得看看，你有没有这个本事了。我的好哥哥，你在开玩笑吗？秦家，秦氏集团，海城龙头，只要你还在海城一天，我就让你永远没有出头之日。你啊
从小到大只做过于自己，过于自己。据海城财经网报道，昨日海外 MC 集团集体转移海城。作为行业天花板 ，MC 的加入无疑让海城也能提升到一个新的高度。海城秦氏集团即将面临新的挑战。本来想低调一些，既然如此，欢迎大家跳槽到 MC， 凡秦氏集团员工，我自将在云顶工资底层上。但、啊、是 ，MC 集团创始人只是一。你真的以为我在国外的七年什么都没有做吗？愿意到人前，还有我。你说了。二次，你也要走。安西，木慈，好，齐木，你真是好样的。给我查，我要知道这七年齐木都做了什么。我回家。回家。是的，我亲爱的姐。我的心为什么跳得这么快？我已经是进小凤了。你说你爱了我七年，七年前我没见过你，为什么我对七年前的回忆一点都少？阿青，七年前我们确实见过。其实我是……其实他就是个不择手段、费尽心机、坚守跟踪。为了拆散我，你费尽心机，秦墨，你以为自己很高尚吗？这些年，你是不是连自己都被自己给骗过了？坚持阿紫，既地也心，璀璨我们的夫妻生活。说到底，你就是个上不了台面、低行脚下的坏人。这些年，我身边一多半的女人，是不是都是你亲手安排的？你机关算尽。拆散我和阿慈，我和阿慈都被你甩得团团转。没事了，阿慈，我在，不会再让他这么算计。说够了吗？阿慈，我们分开无关秦墨，我只是不再爱你。顾子，他告诉你为了什么女鬼啊？他把你甩得团转，你愿意吗？那也是我们之间的事。秦时烟，过去的事我早就放下了。也希望你能早点放心。听不懂人话吗？我太太说让你滚。秦墨，你真卑鄙！和你偷了我七年相比，这还不算卑鄙。我早说过，你输了，不知秦氏，不知秦氏。不止公司，阿尊，我后悔了，秦木要秦雪，我给他，你不要做好不好？说，是秦草啊，秦草，完了，安眠去。你要放弃秦氏，有了秦氏的助力，对 M 市的发展再好不过。你愿意？可惜，阿西有了我的孩子。公子，你怎么不怀了他的孩子？你怎么敢？怎么可能？秦木，你个野种！你该死！阿紫，我会让你干干净净，再回到我的身边。阿紫。穆总，你从头到尾给我算计的明明白白的，我怎么可能不在意？开个价吧，多少钱才能让我离开？到现在，你还觉得这件事可用钱解决吗？是我先违约的，违约金多少我都可以接受。从一开始你找我就敢知道，我没有那么好办法
，没有要打发你。那你告诉我，你这小孩子，是打去不留子，还是连孩子都不要？你。是打算屈服刘子，还是连孩子都不要？你，是的，我没有。不管有没有，我都要告诉你。季莫，你好歹是个总裁，你能不能讲点道理啊？我就是在跟你讲道理。两个月前你睡了，是我第一次，你得负责。孩子。金木，可是我不能跟一个骗子在一起。两个月前我们夜店相遇，还有生孩子的合作，是不是都是你精心布置的骗局？是。金木，你口口声声说爱了我七年，可是我对七年前一点印象都没有，你到底还瞒着我什么？秦墨，七年前救我的，是不是你？阿泽，阿泽，阿泽，没事。阿泽，没事。七年前，救我，是吗？阿泽，阿泽。少爷，您的伤也抓紧处理吧。站住！我守着，我让你查的，都查出来了吗？查出来了。司机是吴家派来的，我已经派人把他们全部扣下了。刚开始还死不承认，用了一些手段，就全盘托出了。哦，当年太太和他母亲的车祸，并非意外，是他们一手安排的。太太母亲就是被他们活活逼死的。当年那场车祸的司机，就是今天车祸的司机。所以他们谋划了这场车祸，是因为阿四知道了当年的真相，所以想要杀人灭口。是。如果阿四不死平安，就把他们和证据都送到警局。如果阿四和任何一个出了事，就扣着。又不会发作。好，少爷，您不是下决心进门洗手吗？金盆洗手，没有他，就没有我的今天。是，属下知道了。阿紫，你若出事，我绝不躲祸。他怎么样了？受了点惊吓，还有轻度擦伤，没什么大碍。孩子，孩子还在吗？孩子算是保重了，但是到底是动了胎气，后续还需要多补充。太好了，他没事，孩子也没事。少爷，少爷，穆总，医生，快来人啊！快，医生。
现在你就这样离开我，啊啊！你凭什么呀？你凭什么丢下我一个人呢？啊！好你个张健，原来你早就在外头有人了。亏老娘还闯了一路红灯过来，王八蛋！你给我醒过来，解释清楚！认错了。阿、啊、紫。上面的人是你呢，吓死我了！我告诉你，秦墨，不许死，我们已经有孩子了，你不许丢下我。你这样，我怎么舍得死？好了好了，别哭了，你哭了我心都疼了。反正我不管，以后你不准再这样冒生命危险去保护我。那不行，我要保护你呢。嗯。那也得是在没有生命危险的情况下。你爱我，对吗？哦。你担心我，你怕我死，这都是爱我，对吗？阿紫，看着我眼睛，告诉你，告诉你爱我。没错，我爱你。你看怎么张健，看到了没？你的姘头在你身体前头跟别的男人勾勾搭搭，你活该，都是报应！嘿嘿，少爷太太，你们放心，我已经给那个张太太解释清楚了，并给了一定的补偿。那位太太表示，人之常情嘛，可以理解。嘿嘿，那就好。不玩了，哦，完了完了，我这就出去，不打搅您和太太。阿紫，我还想听，再说一遍好不好？说什么？不知道。你知道的。你看到我受伤这么严重的份上，再说一次。好吧。我爱你，我爱你，顾慈。祝你吗？我忍不住。大小姐，大小姐，求求你饶过夫人和二小姐吧。少爷。大小姐，您说句话呀，求你放过太太、老爷和二小姐吧。啊、少爷，这……他呢？我出了车祸，刚醒嘛。没工夫找他们麻烦，你求错人了吧？怎么可能？明明是穆总把他们带走的、啊。你先出去。是。当年的事情，你没少跟他掺和。我不找你，你倒自己送上门，不怕死吗？大小姐，您说句话。这些年，太太和老爷没少照顾你啊。如果你说的是我在成年之前把我扔到学校自生自灭，成年之后把我当做顾家护理的工具的话，嗯，确实对我关照挺不少的。你没猜错的话，这次的车祸也是他们一手策划的。你都知道了？很难猜吗？他们怕我捅出当年事情的真相，永远再搭上一条人命。云儿，关照。他们就只是杀人凶手而已，我不会放过他们。你求错人了。我会把他们送到警局，让法律处理。死罪啊！他们都一定是死罪啊！杀人偿命，天经地义。你知道我妈等这一天等了有多久吗？知道吗？告诉他们，顾氏集团我会好好经营。赵晓，把他带出去。你这个冷血狗窝的贱人，我要替太太杀了你！我要替太太杀了你！我死，杀不死
妹，罔顾人伦，我们收你，先来收你。我罔顾人伦，可笑。顾长青入内出轨，杨清华之三当三，他们夺走了顾氏集团，糟践我妈的心血，这下我罔顾人伦了。至于顾离，他在秦氏做的那些事，还用我多说吗？他们能有今天，全都是最后一个。还有你，你别怕，你很快也会跟他们相聚。那他怎么处理？不总，阿慈，你说，送他进去吧。大小姐，求求你了！大小姐，求求你了！求求你了，大小姐，求求你了！秦梦，谢谢你。帮我处理好这一切，咱们都承认了，是吧？我让人把顾三娘都扣了起来，他们进宫都审问，全都掌握，证据和口供我都送到了警局。阿慈，你不会怪我自己不成功？不会，我怎么可能会怪你？我处理的很好，只是对于大妈，我觉得心狠。有我在。这些事都不会发生，秦梦、嗯，谢谢你。其实我这句话，我七年前就应该对你讲。谢谢你七年前不顾危险的把我和我妈救出来。虽然我我妈没能活过来，但是我已经很知足了。我也谢谢你七年之后。又重新找到我，一次又一次的，就没有再知足。七年前的事，你都想出来了？七年前的事，你都想出来了？我想起来了，我全都想起来了。阿慈，如果七年前救你的不是我。是你一次又一次的从黑暗中把我救赎出来。啊，对了，嗯，还有一件很紧急的事儿。怎么了？这位秦先生，从今天开始呢，我就是你的太太。这可是一辈子的事儿啊！你要是后悔了，那可就来不及喽。我等了你七年，怎么可能后悔？以后我们还要在一起十七年、二十七年、七十七年，就算牙都掉光了，我们也要在一起。阿慈，你逃不掉了。怎么回事？毛手毛脚的！你给我好好解释清楚，怎么回事？你先扶太太去换衣服。哎，今天大喜的日子，我看他也是不顾虑的，你千万别太为难他了。嗯，等我回来。太奶奶被盯紧了，这场婚礼绝不能出现任何纰漏。啊，少爷放心，这次的化妆师是我精挑细选的，而且酒店还设有三百六十度无死角监控。哎，一定不会出事。副副总，太太不见了。给我解释清楚，到底怎么回事？这是哪儿？你想要干什么？你放开我！我警告你，你别碰我！你想要干什么？秦青你放了我！不是，拿着孩子。金师姐，你这个疯子，你放了我！秦
我不能再没有你了。你比我恨你。你更恨的是吉木，是他趁虚而入，让你背叛我。思琪，就算没有吉木，我们也会分开。放过我的孩子！我的家人在等着我，不能不知道。我要重新给你们孩子，属于我们的孩子。那你就去死！啊，你去死、啊！你要跟我一起死，这辈子你也别想摆脱我。知道后果。呃，我说我说，秦副总把顾小姐绑到这里，他要给顾小姐打胎，他要跟顾小姐永远在一起。对不起，当初知道他冒用我身份的时候，就该把他弄死。当时又不是没给过你机自己不珍惜，现在后悔也无鸟用。我们和人准备好了吗？警察已经把他包围了，狙击手已经就位。其实确实危险。可是你可以想让我死吗？秦墨，秦深已经答应我了留下孩子，但是前提是必须承认孩子是他的。你放我们走吧，我不会有事的。你本来就是我的，他都是你孩子，你真的是我的。放我走，快点！秦实验，有本事你跟我光明正大的斗一场，斗女人，算什么本事啊？卑微的事情，你做的还是我。我告诉你，请你放我走，否则。我们就一起死，让他们走。少爷，放心了。金宝，你还是什么吧？这样。金宝，没事吧？我都熊了，你不该来的。我就是来保护你的。不行，你该吓死我了！你以后不准再这样了，好不好？这只是擦伤，但也不行。秦师爷，你放弃吧，我不会跟你在一起的。能不能别再这样了？你好好看看，我做错了什么？七年了，你把我当成什么？你把我当成他的替身？替身？不是吗？你问我为什么不想放？因为你把我当成寂寞的替身。我为什么不想碰你？我不想在床上的时候也依旧是他的替身。还有，一起的感情里，我才是真正的受害者。放开我！放开我！知道吗？我仅仅是深爱的人。秦实验，偷来的东西，时间久了就会以为是自己的。早知道，七年前我就应该承认这个人家的事实，我就应该当场那个人。一旦我承认了，我是救你那个人，你还得救回是我，而不是把我当成他替身。我很开心啊，你终于找到了你的真爱，祝你幸福，顾慈。
，快！都怪我，如果我几年前没有认错人的话，今天的局面就不会出现。是我害了秦时彦。老子不怪你。医生，医生，他现在情况怎么样啊？命是保住了，但其他的就不能保证了。嗯，病人大脑已经有了严重的损伤，至于其他的，可能就要考虑一下了。醒来后智力会低下，智力低下，傻子吗？医生，病人醒了。金实验，你是谁？医生，他不是那人吗？是变成傻子。他这种情况可能是失忆了。失忆。病人这种情况算是比较好的，我们这边先去制定接下来的治疗方案。你们先在这里好好陪他吧。我已经通知请假的人来接他，他不会有事，并且能好好孩子。就说了这么大的惊吓，保证照顾送你回家。秦墨，你别多想啊，毕竟跟他在一起七年了，我可能一点感情都没有。但是我可以保证，对他是不是爱的。嗯，我知道。这是信心怀疑，恐惧。秦实验，现在就我们俩了，没必要急躁。我不知道你在说什么，真的失忆了呀！本来还想告诉你一些咱爸的事，你跟你妈都以为老头死在那场飞机失事的事情里，可其实那场飞机失事就是为了谋避你。他飞机失事做这些，就是为了和我妈埋在一起。你挺吵的，我不管你是真失忆还是假失忆，动物起来，就是不行。盯紧他！你回来了。嗯，回来了。秦墨，我们去国外吧。怎么突然想去国外了？就是想去了。你之前不是在国外生活了七年吗？我想了解你的过去。了解我的过去？你在国外这些年一定很苦吧？秦梦，秦时夜伤你的时候，我真的想了很多，但是我想的最多的还是你。我害怕你又离我而去，我害怕你又丢下我。大哥，嫂子，你来这干什么？特地来送送你们，毕竟。以后不知道什么时候就会再见了。二少不都失忆了吗？老太爷特地嘱咐，让你们重修一下兄弟关系。就让他送了，就这样，我们不会伤伤关系。谅他也不该，上车吧。嗯。秦先生，我感知如你。阿紫，我不会让你离开太久的。最近的事，我会重新把你留回来。